সুধী দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোকপাত করতে আর এই বিষয়টি হচ্ছে ডায়াবেটিস বর্তমান বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে দেখা যায় বর্তমানে প্রায় দেড়শো মিলিয়ন লোক সারা পৃথিবী জুড়ে এই লোকটিতে আক্রান্ত এবং দুই সালের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি ছাড়িয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে দশমতম স্থানে আছে ডায়াবেটিস রোগীদের আকারে আমার মনে হয় নিকটতম অতীতেও এই রোগটি সম্পর্কে আমরা খুব একটা পরিচিত ছিলাম না বর্তমানে আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের আশেপাশে এমন একটি পরিবারও নেই যেখানে এক বা একাধিক লোক এই ডায়াবেটিস রোগটিতে আক্রান্ত নয় তাহলে কথা হচ্ছে কেন এই ডায়াবেটিস রোগটি বর্তমানে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এর আগে আমার মনে হয় যে বিষয় সম্পর্কে আমি আজকে আলোকপাত করব সেগুলো একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস কি ডায়াবেটিস কেন হয় ডায়াবেটিস হলে কি সমস্যা হতে পারে এবং কিভাবে আপনি এই মারাত্মক রোগটি থেকে রক্ষা পেতে পারবেন তাহলে প্রথমে আসি ডায়াবেটিস কি আমাদের শরীরে পেটের ঠিক উপরের অংশে অগ্নাশয় বলে ছোট্ট একটি গ্রন্থি আছে দেখতে অনেকটা পাতার মতো এই অগ্নাশয় থেকে একটা রস নিঃসৃত হয় যাকে আমরা বলি ইনসুলিন এই ইনসুলিন হচ্ছে একটি হরমোন এটা আমাদের স্বাভাবিক বিপাক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি আমরা খাবারের মাধ্যমে যে শর্করা জাতীয় খাবার খেয়ে থাকি যেমন ধরা যাক মিষ্টি অথবা ভাত পাউরুটি ইত্যাদি এগুলো হজমের পর আমাদের রক্তে চলে যায় এবং রক্তে চিনি বা গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে এই চিনি বা গ্লুকোজকে শরীরের বিভিন্ন কোষে নিয়ে যাওয়া যেমন লিভারে বা মাংসপেশিতে এবং সেখানে এটি শক্তি বা ক্যালোরি উৎপন্ন করে কোনো কারণে যদি এই ইনসুলিনটি আর নিঃসৃত না হয় অথবা ইনসুলিনটি অকার্যকরী হয়ে ওঠে তাহলে রক্তে গ্লুকোজ বা চিনির মাত্রা বেড়ে যায় একেই আমরা বলি ডায়াবেটিস প্রথমটির উদাহরণ যখন এই প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় নামক গ্রন্থিটি ধ্বংস হয়ে যায় সেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সাধারণত ছোট শিশুদের হয় দ্বিতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস বর্তমানে আমাদের দেশে যে ডায়াবেটিসটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস তাহলে এখন এই টাইপ টু ডায়াবেটিস কেন হচ্ছে যখন কোনো কারণে আমাদের শরীরে স্থূলতা বেড়ে যায় দেখা যাচ্ছে আমাদের মেদ বা ভুড়ি হয় পেট মোটা হয়ে যায় তখন ইনসুলিন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এটা কিভাবে হয় আমরা যে খাবার খাই সে খাবারের থেকে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি কোনো কারণে যদি ইনটেক এবং আউটপুট আমরা বলি অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের মাত্রা আমাদের স্বাভাবিক যে কাজকর্ম বা এক্সারসাইজ সেটার তুলনায় বেশি হয় তাহলে যে পরিমাণ খাবার আমরা খাব শেষ পর্যন্ত এই খাবারটা চর্বি হিসাবে আমাদের শরীরে জমতে থাকবে এবং এই চর্বিটি যদি পেটে বেশি আকারে জমে তাহলে ইনসুলিন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এটাকে আমরা বলি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যার ফলে শরীরে দেখা যায় গ্লুকোজ বা রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায় চিনির পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেলে তখন এই ডায়াবেটিস রোগটি সৃষ্টি হয় এখন আপনারা বলতে পারেন যে ডায়াবেটিস নিয়ে কেন এত মাতামাতি কেন আমরা ডায়াবেটিসকে এত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি প্রায়শই আমি অনেক রোগীদের পাই যারা আমাকে এই কথা বলে যে আমি তো কোনো কিছু টের পাচ্ছি না ডায়াবেটিস থাকলে অসুবিধা কি হয়তো বা তার ব্লাড সুগার বিশ বা তিরিশ মিলিমোল সে বলে আমি তো দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাহলে কেন আমি ওষুধ নিব কেন আমি ইনসুলিন নিব কেন আমি খাবার নিয়ন্ত্রণ করব এটার একটি সহজ উপায় আছে ডায়াবেটিস হচ্ছে একটি নীরব খাতক উপর থেকে আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনার ডায়াবেটিস আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে এটা আপনাকে নিঃশ্বাস করে ফেলবে অনেকটা ঘুণে পোকার মতো আপনারা যদি চিন্তা করেন একটি পানির পাইপের কথা যদি পানির পাইপটি দেখতে এরকম হয় যেটার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে পানি প্রবাহিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে দেখা যায় এটার গায়ে সিসা বা লেট জমতে থাকে জমতে জমতে একসময় পানির পাইপটা ব্লক হয়ে যায় ঠিক একইভাবে কারো যদি ডায়াবেটিস দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে রক্তনালীর গায়ে চর্বি জমতে থাকে চর্বি জমতে জমতে এক সময় গিয়ে এই রক্তনালীগুলো ব্লক হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় এই ঘটনাটি যদি আমাদের ব্রেনে ঘটে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রোক বা প্যারালিসিস যদি হার্টে হয় তাহলে হবে হার্ট অ্যাটাক যদি কিডনিতে হয় কিডনি অকেজো হয়ে যাবে লাগবে ডায়ালিসিস যদি চোখে হয় দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হবে এবং যদি পায়ে হয় তাহলে পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেলতে হতে পারে এগুলো সবই হচ্ছে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তার ভয়াবহ পরিণতি আবার যদি এরকম হয় যে ডায়াবেটিস হঠাৎ করে অনেক বেশি হয়ে গেল তাহলে শরীর পানি শূন্য হয়ে যায় রোগীর প্রেশার নেমে যায় রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় 
যাকে আমরা বলি ডায়াবেটিক ইমার্জেন্সি এবং এই ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা না নিলে এই রোগীকে আর কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব হয় না তাহলে শুধু দর্শক মণ্ডলী বুঝতে পারলেন তো যে ডায়াবেটিক আসলে কত মারাত্মক একটা রোগ এবং এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কতখানি জরুরি আমার মনে হয় এতক্ষণের আলোচনার পর আপনারা হয়তো একটু ভয় পেয়ে গেছেন যে ডায়াবেটিস হয়ে গেলে তো নিস্তান নাই ডায়াবেটিস মানে নির্ঘাত মৃত্যু আসলে কিন্তু তা নয় আপনাদের সামান্য একটু সচেতনতা থাকলেই আমরা এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি এমন কি কারো যদি এই রোগটি ধরা পড়ে তাহলে সামান্য কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে রেগুলার ডাক্তার দেখালেই আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আর দশজন স্বাভাবিক লোকের চাইতে কোনোভাবেই আলাদা করা যাবে না এখন তাহলে আরেকটি কথা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কাদের কাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি এবং কাকে কাকে সতর্ক থাকতে হবে এটিও মনে হয় আমাদের জানা উচিত এখানে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর্স আমরা বিবেচনা করি তার মধ্যে প্রথম রিস্ক ফ্যাক্টর্সটা হচ্ছে স্থূলতা বা ওবিসিটি বর্তমান বিশ্বে একটি ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে সেটা হচ্ছে আমরা এখন খুব কম হাঁটাচলা করি ব্যায়াম করি সেই তুলনায় আমরা অনেক বেশি ফাস্টফুড খাই যার ফলশ্রুতিতে আমাদের ওজন খুব দ্রুত বেড়ে যায় এবং ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় আবার দেখা যায় যে সমস্ত লোকেদের বাবা বা মা অর্থাৎ ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভদের ডায়াবেটিসের ইতিহাস আছে তাদেরও ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায় যদি কারো হাইপার টেনশান বা হাই ব্লাড প্রেশার বা রক্তে অতিরিক্ত চর্বি বা কোলেস্ট্রল থাকে তারও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেক বেশি কোনো কোনো জাতি যেমন সাউথ ইস্ট এশিয়ান আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আছি সেই হিসেবে বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বহুলাংশে বেশি কোনো মহিলার যদি প্রসবের ইতিহাস খারাপ হয় অথবা যদি অতিরিক্ত ওজনের শিশু জন্মদানের ইতিহাস থাকে অথবা যদি তার পলিসিস্টিক ওভারি নামক রোগ থেকে থাকে তাহলেও তার ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় সবশেষে যার আগের রক্ত পরীক্ষায় বর্ডার লাইন ডায়াবেটিস বা প্রি ডায়াবেটিস ছিল তার ভবিষ্যতে ওভার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় তাহলে কি কি কথা মনে রাখতে হবে যে যার ওজন বেশি যার বাবা মা ভাই বোনের ডায়াবেটিস আছে অথবা যার হাই প্রেশার বা কোলেস্ট্রল আছে তাদের অবশ্যই ডায়াবেটিসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং শুরু থেকে যদি তারা সাবধান হয়ে যায় তাহলে রোগটি থেকে তারা নিরাপদ থাকতে হবে তাহলে শুধু দর্শক মণ্ডলী কি কি পদক্ষেপ নিলে আমরা ডায়াবেটিসের হাত থেকে বাঁচতে পারি যদি একটা একটা করে আমি বলি তাহলে প্রথম কথা যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওজন অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রাখতে হবে ওজনটি সুনিয়ন্ত্রিত হতে হবে সেটা কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্য গ্রহণ এবং আমাদের এক্সারসাইজ বা ব্যায়ামের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে বাবা মাদের আমি একটি বিশেষ সতর্কবাণী বলব সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা উভয়েরই ডায়াবেটিস কিন্তু তারা বাচ্চাদের খেয়াল রাখেন না তারা বাচ্চাদেরকে ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত করে ফেলেন এ সমস্ত বাচ্চারা দেখা যায় সারাদিন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমসে ব্যস্ত থাকে তারা একেবারেই খেলাধুলা করে না এবং ফাস্ট ফুড গ্রহণের ফলে তাদের শরীরে ক্যালোরির পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় পরবর্তীতে চাইল্ডহুড ওবিসিটি বা শিশুদের স্থূলতা বৃদ্ধি পায় এবং এই সমস্ত বাচ্চারা ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে কিন্তু পড়ে যায় বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাদের অনেক বেড়ে যায় কাজেই বাবা মায়ের জন্য পরামর্শ আপনার বাচ্চাকে ফাস্টফুড জাতীয় খাবার পরিহার করতে বলবেন তাকে ঘরে তৈরি খাবার দিবেন তাকে দৈনিক অন্তত এক ঘন্টা মাঠে খেলাধুলা করতে বলবেন তাহলে এই বাচ্চাটি ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে এবার আসি বড়দের প্রসঙ্গে আমাদের কি কি করা উচিত প্রথম কথাই হচ্ছে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে আমাদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের যে ব্যাপারটি সেটা সম্পূর্ণই কনসেপ্টটি আমাদের চেঞ্জ করে ফেলতে হবে কীরকম আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কোন কোন খাবার খেলে আপনার স্থূলতা বৃদ্ধি পাবে সেগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে ফাস্টফুড হোক ফেপসি আইসক্রিম চিপস চকলেট বার্গার পেটিস চিকেন ফ্রাই এগুলো যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো খুব বেশি ইচ্ছে হলে আপনি মাসে এক আধ দিন খেতে পারেন তাহলে বেশি কি খাবেন বেশি খাবেন শাক সবজি ফলমূল সালাদ ইভেন মাছ মাংস খেলেও আপনার ওজন বাড়বে না আমরা প্রায়শই আমাদের রোগীদেরকে একটা ডায়াবেটিক প্লেট মডেল বলি সেটা কি রকম আমরা রোগীদেরকে বলি যে আপনি আপনার প্লেটটাকে সমান চার ভাগে ভাগ করেন আপনার প্লেটের অর্ধেকটাই হবে শাক সবজি ফলমূল সালাদ এক চতুর্থাংশ হবে মাছ এবং মাংস এবং এক চতুর্থাংশ হবে ভাত বা রুটি তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাত বা রুটি হয়ে যাবে এইটুকু 
আমরা আরও কি বলি যে আপনি দুবেলা রুটি খান আপনি এক বেলা পরিমিত পরিমাণে ভাত খান এবং প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি ফলমূল সালাদ খান আমি যেটা মনে করি এই ডায়াবেটিক প্লেট মডেল শুধু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য না এটা যে কোনো লোক যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায় এটা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি এবং ডায়াবেটিস হওয়ার আগেই যদি আপনি খাদ্যাভ্যাস করেন তাহলে ভবিষ্যতে আপনার ডায়াবেটিস হবে না দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম আমরা আধুনিক সভ্যতার যুগে বসবাস করি এর ফলে এখন যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমরা এখন সকালে বাসা থেকে বের হই গাড়িতে উঠি আমাদের কাজের জায়গায় নামি সারা দিন বসে বসে আমরা কম্পিউটারে কাজ করি দিনের শেষে আমরা প্রচুর পরিমাণে ফাস্টফুড খেয়ে বাসায় আসি তারপরে হয়তো বা ভিডিও গেমস বা মোবাইলে ব্যস্ত থেকে একসময় ঘুমাতে চলে যায় এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে আমাদের যে প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাস আমাদের ব্যায়ামের অভ্যাস আমাদের নড়াচড়ার অভ্যাস এটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অতীত যুগে আমাদের যাদের বাপ দাদারা ছিলেন তারা মাইলের পর মাইল হাঁটতেন তারা খেতে কাজ করতেন তারা ঘরে তৈরি শাক সবজি ফলমূল খেতেন এখন আমরা ঠিক তার উল্টো আমরা সারা দিন ঘরে অফিসে বসে থাকি এবং আমরা বাইরের জাঙ্ক ফুড বা ফাস্টফুড খাই এর ফলে খুব দ্রুত আমাদের ওজন বেড়ে যায় এবং আমরা সবাই পরবর্তীতে ডায়াবেটিসের শিকার হই তাহলে কি করতে হবে প্রতিদিন হাঁটতে হবে প্রতিদিন মিনিমাম আধা ঘন্টা হাঁটা জরুরি যে কথাটি আপনারা বলবেন যে না কি আমার হাঁটার জায়গা নেই হাঁটার পরিবেশ নেই আমার হাঁটার সময় নেই এগুলো সবই হচ্ছে অজুহাত এই অজুহাত আমি নিজেও দিই এটা অ্যাভয়েড করার উপায় কি অবশ্যই উপায় আছে ধরা যাক আপনি আপনার বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যান আপনি প্রতিদিন তাকে হেঁটে নিয়ে যাবেন হেঁটে নিয়ে আসবেন হাঁটা হয়ে যাবে ধরা যাক আপনি সময় পান না আপনি সকালে এক ঘন্টা আগে ঘুম থেকে ওঠেন উঠে আপনি আধা ঘন্টা হাঁটাহাঁটির অভ্যাস করেন এবং দেখা গেছে বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রতিদিন যদি কেউ দশ মিনিটও হাঁটার অভ্যাস করে তাহলেও সে বহুলাংশে ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকিমুক্ত থাকে তাহলে খাওয়া এবং হাঁটা যেটাকে আমরা বলি লাইফস্টাইল চেঞ্জ এটা খুব জরুরি এর পাশাপাশি আপনি কি করতে পারেন এর পাশাপাশি আরেকটা কাজ করতে পারেন যে যারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে আছে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপ তারা বছরে অন্তত একবার আপনার ডাক্তারকে দেখাবেন এবং কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ডায়াবেটিস নির্মাণের জন্য করে নেবেন কিছু কিছু লক্ষণ যদি আপনার মধ্যে থেকে থাকে যেমন অতিরিক্ত পানির পিপাসা পাওয়া গলা শুকানো বারে বারে প্রস্রাব হওয়া হাতে পায়ে জ্বালা পোড়া করা হঠাৎ করে ওজন কমে যাওয়া বা ওজন বেড়ে যাওয়া বিশেষ করে মেদ বা ভুঁড়ির প্রকোপ দেখা দেওয়া এগুলো সবই কিন্তু ডায়াবেটিসের লক্ষণ এই ক্ষেত্রে আপনি দেরি না করে আপনার চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হবেন তিনি আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন এছাড়াও যদি একবার ডায়াবেটিস হয়ে যায় তাহলে সেটার আর্লি ডিটেকশান এবং ট্রিটমেন্ট করলে আপনি অবশ্যই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন এ সমস্ত পরামর্শই আপনাদেরকে একটি উদ্দেশ্যে দেওয়া কারণ আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর তার মানে কোনো রোগ হওয়ার পূর্বেই যদি সেটার প্রতিরোধ করা যায় বা প্রতিকার করা যায় তাহলে সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি সাশ্রয়ী এবং অনেক বেশি উপকারী হয় কাজেই আজকের এই পরামর্শগুলো আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে আপনারা যদি সঠিক খাদ্যাভ্যাস আপনাদের জীবনে নিয়ে আসেন এবং প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটির অভ্যাস করেন তাহলে আশা করি আপনারা সবাই ডায়াবেটিসের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে আবারও কোনো দিন আপনাদের সাথে দেখা করব সেই কামনা করি সেই পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকেন খোদা হাফিজ